দশম শ্রেণীর সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ের ইতিহাস কিতাবর দ্বিতীয় অধ্যায় মহাত্মা গান্ধী আর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধ আলোচনা করে আসিল প্রথমটি ভিডিওত আমি মহাত্মা গান্ধীর উত্থান আর পটভূমি সম্বন্ধ আলোচনা করেছিল আজি দ্বিতীয় ভিডিওটি আমি আলোচনা করি রাওলাত আইন উনিশশো উনৈশ সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলন উনিশশো উনৈশ জালিয়নাবালা বাগর হত্যাকাণ্ড তেরো এপ্রিল উনিশশো উনৈশ আর খিলাফত আন্দোলন সম্পর্ক ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে মন করিবা যে রাওলাত আইন উনিশশো উনৈশ উনিশশো সতেরো ভারতের গভর্নর জেনেল লর্ড শেমস ফোর্ডে ন্যায়াধীশ সিডনি রাওলাটর অধ্যক্ষতাত বিদ্রোহী কার্যকলাপর প্রকৃতি আর পরিসরের বিষয়ে অনুসন্ধান করবলৈ এখন আয়োগ গঠন করে দিছিল প্রয়োজন সাপেক্ষে বিধান পালিকাক এই ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দিবলেও আয়োগক নির্দেশ দিয়া হয়েছিল এই আয়োগর পরামর্শ মতে সরকারে উনিশশো উনৈশ সনত রাওলাত আইন প্রণয়ন করেছিল আর উক্ত আইনখনে যিকোন এজন মানুষকে বিনা বিচারে কারাগারত নিক্ষেপ করবল সরকারক অধিকার প্রদান করেছিল এই আইনখনে ভারতীয় সকলের মাজত ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করবলে যাওতে আমি মন করিব লাগিব যে রাওলাত আইনের প্রতিবাদত গান্ধীজিয়ে উনিশশো উনৈশ সনত সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলন আরম্ভ করেছিল গান্ধীজির মতে সত্যাগ্রহ হল এক আধ্যাত্মিক আন্দোলন এক বিশুদ্ধিকরণ আর প্রায়শ্চিত্তকরণ প্রক্রিয়া উনিশশো উনৈশ সনের ছয় এপ্রিলত হরতাল কার্যসূচীর এই আন্দোলন আরম্ভ করেছিল মহাত্মা গান্ধী সকলে ব্যবসায় বাণিজ্য পরিহার করে অনশন আর প্রার্থনাত বহিছিল লাহে লাহে এই আন্দোলনে এক বৃহৎ গণ আন্দোলন পরিণত হয়ে পড়ছিল এই আন্দোলনে গান্ধীজীক এজন অতি সম্ভাবনাপূর্ণ ভারতীয় নেতার রূপত প্রতিষ্ঠা করেছিল গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যদিও লগে লগে মুক্তিও দিয়া হয়েছিল সরকারে এই গণ আন্দোলনক কঠোর হাতে দমন করেছিল ছাত্র ছাত্রীসল তোমালকে মন করিবা যে এই ইতিমধ্যে যে রাওলাত আইন উনিশশো উনৈশ হয়েছিল এই আইনখনের অধীনত যে যিকোনো এজন ভারতীয় মানুষক ভারতীয় নাগরিকক ব্রিটিশসলে বিনা বিচারে কারাগারলেক প্রেরণ করব পারিছিলে আর এই আইনখনের বিরোধিতা করিয়ে কিন্তু প্রথমে মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলন উনিশশো উনৈশ সনত করেছিল আর এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল উনিশশো উনৈশ সনের ছয় এপ্রিল তারিখে হরতাল কার্যসূচীরে আরম্ভ করেছিল কিন্তু মহাত্মা গান্ধীক গ্রেপ্তার করে জেললেক প্রেরণ করেছিল আর লগে লগে মুক্তিও দিবল বাধ্য হয়ে পড়ছিল আর এই সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলনক সরকারে কঠোর হাতে ব্রিটিশ সরকারে কঠোর হাতে দমন করবল সক্ষম হয়েছিল ছাত্র ছাত্রীসল তোমালকে মন করিবা যে মহাত্মা গান্ধীক এজন সর্বভারতীয় পর্যায়ের নেতা হিসাবে বা ভারতবর্ষর এজন সম্ভাবনাপূর্ণ নেতার রূপত এই আন্দোলনে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করেছিল ছাত্র ছাত্রীসল তোমালকে মন করিবা যে রাওলাত আইন ইতিমধ্যে উনিশশো উনৈশ সনত আসছিল আর রাওলাত আইনের অধীনত ভারতীয়সল বিনা বিচারে কারাগারলেক নিক্ষেপ করব পারিছিল আর তার প্রতিবাদত মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বত সত্যাগ্রহ বা অহিংস আন্দোলন হয়েছিল উনিশশো উনৈশ সনত আর উনিশশো উনৈশ সনের ছয় এপ্রিলত হরতাল কার্যসূচীর এই আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু আটাইতকৈ জঘন্য হত্যাকাণ্ডত সংঘটিত হয়েছিল তেরো এপ্রিল উনিশশো উনৈশ সনত পাঞ্জাবর জালিয়ানাবালাবাগ নামর ঠাইত তোমালকে মন করিবা যে সেই ছয় এপ্রিলত হরতালের এসপ্তাহমানের ভিতরতে পাঞ্জাবর বেশিভাগ অঞ্চলতে আন্দোলনটে তীব্র রূপ ধারণ করে পেলাইছিল আর দহ এপ্রিলত ডক্টর সত্যপাল আর ডক্টর কিটস লিউ নামৰ রাজ্যখনৰ দুজন জনপ্রিয় নেতাক গ্রেপ্তার করে অমৃতসরের নির্বাচিত করা হয়েছিল আর তেরো এপ্রিলত অমৃতসরের জালিয়ানাবালাবাগত এখন গণসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তদানীন্তন নিরাপত্তার দায়িত্ববাহী বিষয়া জেনেল ডায়ারে উক্ত সভাখন অনুষ্ঠিত হওয়াত কোনো বাধা প্রদান করা নাছিল। তোমালকে এইখিনিতে মন করিবা যদুখর ঠাইত সভাখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পথারখনের সকল ফালেই চারিও দিকে ওখ দেওয়াল আছিল আর প্রবেশ করবল মাত্র এটা সরু পথ আছিল সভাখন অনুষ্ঠিত হয়ে থাকোতেই হঠাতে জেনেল ডায়ারের নির্দেশত নিরাপত্তা রাখিয়ে অসহায় নিরস্ত মানুষবোরের উপর নির্দয়ভাবে গুলি চলাবলে আরম্ভ করেছিল সেই নির্দয় গুলি চালনাত শ শ লোকর মৃত্যু হয়েছিল 
আর বহুতো লোক আহত হয়েছিল পাঞ্জাবত সামরিক শাসন জারি করা হয়েছিল যধে মধে গ্রেপ্তার করা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা লাঠি চালনা ইত্যাদির দরে অগণতান্ত্রিক দমন নীতিরে উক্ত সময়সা জনসাধারণক হারাশাস্তি করা হয়েছিল সরকার লর্ড হান্টার নেতৃত্ব পাঞ্জাবর ঘটনা প্রবাহর বিষয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করবলে এখন আয়োগ গঠন করে দিছিল এই যে পাঞ্জাবর জালিয়ানাবালা বাগত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ডর অনুসন্ধান করবলে ইনভেস্টিগেশন করবলে ব্রিটিশ সরকার লর্ড হান্টারর নেতৃত্ব এখন অনুসন্ধান কমিটি এখন গঠন করে দিছিল আর লন্ডনত ব্রিটিশ সরকারে জেনেরেল ডায়ারক চাকরিরপর অব্যাহতি দিছিল কিন্তু দোষমুক্ত বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল যদিও জেনেরেল ডায়ারর নির্দেশত জালিয়ানাবালা বাগত সেই অসহায় নিরস্ত জনসাধারণের উপর গুলি চলাই ইমান মানুহক মারি পেলাইছিল কুঙা করে পেলাইছিল সেই নির্দয় জেনেরেল ডায়ারক কিন্তু লন্ডনত ব্রিটিশ সরকারে চাকরিরপর বরখাস্ত করেছিল কিন্তু বিচারত দোষমুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিল আর এই জালিয়ানাবালা বাগর হত্যাকাণ্ডর প্রতিবাদত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে ব্রিটিশ সরকারে তেও প্রদান করা নাইট উপাধিও পরিত্যাগ করেছিল সেই সময়সাত গোটাই দেশখনতেই অসন্তুষ্টির বতাহ বলেছিল ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে এই ভয়াবহ আন্দোলনটোর বিষয়ে এবার কল্পনা করে চাব তোমালকে চা এই মই ফটো দেখো যে এনেদরে অসহায় নিরস্ত জনসাধারণে ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এখন সভা অনুষ্ঠিত করেছিল আর যখন ফিল্ডত সভাখন অনুষ্ঠিত করেছিল সেই ফিল্ডখনের চারিওদিকে ওখ দেওয়াল আছিল আর জেনেরেল ডায়ারর নির্দেশত তোমালকে ছবিত দেখা ধরনের ব্রিটিশ পুলিশে সর্বসাধারণ ভারতীয় সকল নির্দয়ভাবে গুলিয়াই হত্যা করেছিল তোমালকে চা এই দুখন ফটোর জড়িয়ে তোমালকে অল্প হলেও কল্পনা করব পারিবা কেনকে নির্দয়ভাবে ভারতীয় সকল হত্যা করা হয়েছিল জালিয়ানাবালা বাগর হত্যাকাণ্ডর পিছত ভারতীয় সকলে ব্রিটিশ সকলের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে আন্দোলন করেছিল খিলাফত আন্দোলনের জড়িয়ে ছাত্র ছাত্রী সকল খিলাফত ন আন্দোলন কি সেই সম্বন্ধে তোমালকে জানি থাকো খুব দরকার যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তুর্কি সকল পরাজয়ের ফলস্বরূপে খলিফার গুরুত্ব একবারে কমি গেছিল আর মুসলমান সকলে তুরস্কর সম্রাট খলিফা বা আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে গণ্য করেছিল কিন্তু খলিফাই নিজের সাম্রাজ্যর পবিত্র ঠাইবর ওপর অধিকার হেরাত মুসলমান সকল উত্তেজিত হয়ে পড়ছিল ভারতীয় মুসলমান সকলে খলিফার দুর্ভাগ্যত শঙ্কিত হয়ে পড়ছিল আর মৌলানা চৌকত আলী আর মহম্মদ আলীর নেতৃত্ব এখন খিলাফত সমিতি গঠন করেছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য আছিল ইসলামের আধ্যাত্মিক গুরু খলিফাক পূর্বর মর্যাদালে ঘুরাই অনা আর মহাত্মা গান্ধীয়ে রাষ্ট্রীয় স্বার্থত ভারতীয় হিন্দু আর মুসলমান সকল ঐক্যবদ্ধ করবলে ইয়াক একটা সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করে খিলাফত আন্দোলন মুকলি সমর্থন জনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এই খিলাফত সমিতিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের জড়িয়ে নিজের দাবি উত্থাপন করব করে সরকারের দাবি সমূহ মানি লোলে বাধ্য করব পড়ি পতিয়নিয়াইছিল তোমাল মন করবা যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যেটা তুর্কি সকল পরাজয়ের হয়েছিল আর সেই পরাজয়ত মুসলমান সকল গুরু খলিফার ক্ষমতা আর গুরুত্ব একবারে কমি গেছিল আর মুসলমান সকলে তুরস্কর সম্রাট খলিফাক আধ্যাত্মিক গুরু হিসাবে যেহেতু গণ্য করেছিল মর্যাদা আর ধর্মীয় স্থানবিল ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রখার কারণে মতা মত প্রদর্শন করেছিল আর এই ভারতীয় মুসলমান সকলে খলিফার দুর্ভাগ্যত শঙ্কিত হয়ে পড়ছিল মৌলানা চৌকত আলী আর মহম্মদ আলীর নেতৃত্বত এখন খিলাফত সমিতি গঠন করেছিল আর খিলাফত সমিতিখনে যি উদ্দেশ্য ইসলামিক আধ্যাত্মিক গুরু খলিফার পূর্ব মর্যাদালে ঘুরাই অনার যে স্বার্থ আসে এই স্বার্থত খিলাফত কমিটিয়ে আন ব্রিটিশ সকলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার যোজা করেছিল আর এই আন্দোলনত মহামান মহাত্মা গান্ধীয়ে কিন্তু ভারতীয় হিন্দু আর মুসলমান সকল ঐক্যবদ্ধ করার স্বার্থত মুকলি সমর্থন আগবাইছিল ছাত্র ছাত্রী সকল তোমালকে মন করবা যে উইকিপিডিয়াত খিলাফত মহমেন্ট সম্বন্ধত এনেকে আছে দ্য খিলাফত মহমেন্ট অলসো নন এজ দ্য ইন্ডিয়ান মুসলিম মহমেন্ট নাইনটিন নাইনটিন টু টুয়েন্টি 
was a pan-Islamist political protest campaign launched by the Muslims of British India led by Chaukat Ali, Muhammad Ali, Juhar, uh, Hakim Azmal Khan and Abul Kalam Azad. So, Sata Sati Hakal, Tumalke Monkori, was a Kilafot movement to Kyo Hoisile. So, my Tumalko Gekwaisu, the Kilafot movement or Ekon Sobi Ekon, Tumalke Sua, the Kilafot movement or Uncle Grohan Korai, Bekti Hakal, Ekon Stai Sobi Ekon, my internet or Kratumalko Gekwaisu. Mormo Sata Sati Hakal, Itumontihami, Ziketa Topiko, but Alusuna Kolo, Biheko, Raulat, Ain, Hotagraho, Bahinkandulon, Zalina Balabagor, Hutakondo, or Kilapot and Dulon Homodot, Zikini got Halusuna Kolo, Habisu to Malganis, Buzipaisa, Aro, your Pisor Pitiot, Ami, Ohozo Kandulon, Aino Mano Andulon, Simon Commission, Dito Grunia Mesmel, Gandhi Arunchukti, Aino Mano Andulon, Unico Botris, Homon Hotami, Project of Alus.